আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আহমেদ রুবেল স্যার আমি সব সময় চেষ্টা করি তোমাদেরকে কিভাবে সহজে স্বল্প সময়ে স্বল্প পরিশ্রমে ভালো রেজাল্ট করতে পারো সেই দিক নির্দেশনা আমি দিয়ে থাকি সব সময় তো তোমাদের জন্য এবারে যারা পরীক্ষা দিচ্ছ এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছ তোমাদের জন্য যে আমার ছয়টি উপহার সেটা হচ্ছে আমার রচিত যে ছয়টি বই আজকে আমি ছয়টি বই সম্পর্কে তোমাদেরকে পরিচয় করে দিব এবং বলে রাখি যে এখানে আমি দেখ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেখানে রাখা মাত্র পাঁচ দিনে প্রস্তুতি অর্থাৎ তোমরা যারা শর্টকাট প্রস্তুতি চাচ্ছ অর্থাৎ তোমরা আমাকে অনেকেই সাজেশন চাচ্ছ রে ভাইয়া আমাকে আমাদের সাজেশন দেন সাজেশন দেন তো তোমাদের জন্য কিন্তু আমরা প্রথমত বের করছিলাম যে আর্থিক অবস্থার বিবরণী মাত্র চারটি অঙ্কে যে এই বইটি বের করছিলাম তারপরে তোমাদের অনুরোধই আবার কিন্তু বের করছিলাম প্রমাণ করে হিসাব বিজ্ঞানে তুমি বস অর্থাৎ তিনটি অঙ্কে হিসাব বিজ্ঞানের সমস্ত অধ্যায়ের একটি সাজেশন তিনটি অঙ্কের মধ্যে কিভাবে বোর্ডের কোশ্চেন সলভ করব বা কলেজের কোশ্চেন সলভ করে এবং একটি সাজেশন বই সেটা হচ্ছে টাস টু গেট অফিস অ্যাকাউন্টিং ফার্স্ট পেপার শর্ট সাজেশন বই তারপরে সাথে সাথে আমরা বের করছি প্রমাণ করো যে ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার যে শর্ট সাজেশন বের করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আহমেদ রুবেল স্যার বড় বড় মতো এবারও তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি প্রণাম রিফারেন্সের বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা মাত্র পাঁচটি ভূ শিখব কয়টি ভূ পাঁচ ধরনের ভূ শিখব অর্থাৎ কয়টি আমরা জানি প্রণাম রিফারেন্সকে যদি কেউ ভালোভাবে করতে হয় আমার যে টাস্ট টু গেট এপার্স ইন ইংলিশ বইতে আমি পাঁচটি ভূয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছি এই পাঁচটি ভূয়ের ব্যাখ্যা যদি কেউ সুন্দরভাবে শিখে সে প্রণাম রিফারেন্সে পাঁচে পাঁচ পাবে নিঃসন্দেহে কোনো বই বা টেস্ট পেপার না পড়েও শুধুমাত্র পাঁচটা ভু যদি সে শিখতে পারে সে সমস্ত প্রণাম রিফারেন্সের ভুল ধরতে পারবে এটার সমাধান করতে পারবে তো ভিডিও টিউটোরিয়ালের এই ধরনের প্রাথমিক আলোচনা বা প্রণাম কো পার্সোনাল প্রণাম কী কী অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমাদের টেকনিকগুলো বোঝার জন্য প্রণাম রিফারেন্স করতে হবে কয়টি কাজ করতে হয় দুটি কাজ করতে হয় এগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমরা এই যে পাঁচটি রুলস এই পাঁচটি রুলসের এগুলো সম্পর্কে আমরা প্রথম ভিডিও টিউটোরিয়াল আমরা সব আলোচনা করে ফেলেছি আজকে যে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি সেটা হচ্ছে রু থ্রি নিয়ে রু থ্রি থেকে আজকে আমাদের রেসেনটি শুরু হবে মিস্টেক অফ রিলেটিভ প্রোনাউন অর্থাৎ আমরা বলেছি যে পাঁচ ধরনের ভূ শিখতে হবে কয় ধরনের ভূ পাঁচ ধরনের ভূ তো তিন নম্বরের ভূটা হচ্ছে মিস্টেক অফ রিলেটিভ প্রোনাউন তো তোমরা যারা নতুন আমার ভিডিওটি দেখছো তোমরা অবশ্যই এর পার্ট ওয়ান দেখে নিবা এর পার্ট ওয়ান আমি অবশ্যই ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে খুঁজে তোমরা দেখে নেবে ইনশাল্লাহ তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের পাঁচ ধরনের ভূয়ের তিন নম্বরের ভূটা হচ্ছে মিস্টেক অফ রিলেটিভ প্রোনাউন অর্থাৎ রিলেটিভ প্রোনাউনের ভু এটা কোন জায়গায় ভূটা হয় এখন আপনাদের মধ্যে কোশ্চেন আসতে পারে রিলেটিভ প্রোনাউন কি তো রিলেটিভ প্রোনাউন কোনগুলো আমরা জানি যে হু হুইস হট এইগুলো কিন্তু উপরে আমাদের দেওয়া আছে ঠিক আছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী এই যে রিলেটিভ প্রোনাউনের ভূটা সেটা কিভাবে আপনাদের বইতে থাকে বা কোশ্চেনটা কিভাবে করে আমি একটু বুঝে দিচ্ছি এক্ষেত্রে ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রোনাউন হু অর্থাৎ আমরা জানি কোনো মানুষের পূর্বে বা ব্যক্তির পূর্বে প্রোনাউন ব্যবহার করতে হয় হু হু অর্থ কে এটা দ্বারা মানুষ বোঝায় ঠিক আছে এই হুয়ের পরিবর্তে বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা জানি ব্যবহার হয় হুইস এই হুইস ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আমি একটু বিষয়টি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি অর্থাৎ আমরা জানি মানুষের ক্ষেত্রে হু ব্যবহার হয় আর বস্তুর ক্ষেত্রে হুইস ব্যবহার হয় আমি আবারও বলছি ব্যক্তির ক্ষেত্রে হু ব্যবহার হয় আর বস্তুর ক্ষেত্রে হুইস ব্যবহার হয় কিন্তু আপনাদের কোশ্চেনে যেটা করে সেটা হচ্ছে যেখানে হর বসবে হু সেখানে তারা দিয়ে দেয় হুইস আবার যেখানে হুইস হবে সেখানে তারা দিয়ে দেয় হু তো এটা আপনাকে জানতে হবে তো এই সম্পর্কে কিন্তু আমি আগে আলোচনা আছে প্রাথমিক আলোচনায় আপনারা যদি দেখতে চান এই যে এখানে বলা আছে উপরে এই যে দুটি কাজ করতে হবে এখানে বলা আছে তারপর হচ্ছে এই যে প্রোনাউনের ব্যবহার এখানে বলা আছে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে বলা আছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন দেখব যে এখানে কি ভূটা হয় সেটা একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা ক্লিয়ার করব দেখেন এখানে বলা আছে দে আর লিভড এ ম্যান ইন এ ভিলেজ বলছে গ্রামে একজন লোক বাস করত হুইস হ্যাড এ গ্রেট অ্যাট্রাকশন টু ইংলিশ আচ্ছা দেখেন এটা কি সঠিক বলছে দে আর লিভড এ ম্যান ইন এ ভিলেজ মানে বলছে একটা গ্রামে একটা লোক বাস করত একটা গ্রামে একটা লোক বাস করত একটা লোক একটা মানুষ বাস করত হুইস এ হ্যাড অ্যান্ড মানুষটা কি বস্তু বলেন মানুষটা কি ব্যক্তি আর ব্যক্তির ক্ষেত্রে হু ব্যবহার হবে হওয়ার কথা হু কিন্তু তারা ব্যবহার করছে হুইস কিন্তু আপনারা তো দ্রুত পড়েন মনোযোগ নাই
তো এটা যেহেতু হু তো সুতরাং আমাদের হবে হু এই হু হয়ে গেছে দেখেন হু ক্লিয়ার আমি আবার একটু ক্লিয়ার করে নিই যারা প্রথম ভিডিওটা দেখেন না একটু যেহেতু সলভ করছি আমি আবার বলে নিচ্ছি প্রথমত আমাদের সলভ করার জন্য প্রণাম সমস্ত প্যাসেজের প্রণামগুলোকে দাগাবেন তারপর দাগাইবেন ঠিক আছে এরপর দাগানোর পর দেখবেন এটা সঠিকভাবে ব্যবহার হয়েছে কিনা যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলেও এটার চেঞ্জ আছে যার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে তাকে বসাতে হবে আর যদি সঠিকভাবে ব্যবহার না হয় তাহলে তো সঠিকটা বসাতে হবে অর্থাৎ যদি এখানে হুই থাকতো মনে করেন দে আর রিপড এ ম্যান ইন এ ভিলেজ হু হ্যাড এ গ্রেট অ্যাটেনশন এই যদি এখানে হু যদি থাকতো তাহলেও কিন্তু এটা সঠিক প্রণাম কিন্তু তারপর আপনাকে কাজ করতে হতো অর্থাৎ আপনাকে হু দ্বারা কাকে বুঝাইছে এ ম্যানকে বুঝাইছে এ ম্যানটা এখানে লিখে দিতে হইতো তখন এখানে হইতে এ ম্যান হ্যাড এ গ্রেট অ্যাট্রাকশন টু ইংলিশ আমি বুঝাইতে পারছি এ সম্পর্কে কিন্তু আমাদের প্রথম ভিডিওটি বিস্তারিত আছে তো সুতরাং সেটা দেখে নেবেন যারা নতুন তাহলে এখানে আমরা ভূটা বুঝতে পারছি এখানে হওয়ার কথা হু দিয়ে দিছে হুইস যেটা ভূ সেটা কারেকশন করতে হবে দেখেন এটা আসছে কোথায় এইচ এস সি দুই হাজার আঠারো সালে আসছে আমি আমি বলছি যে আমার বইয়ের প্রত্যেকটি উদাহরণ কিন্তু আপনাদের বোর্ড কোশ্চেন সুতরাং এটা পড়লে আপনাদের বোর্ড কোশ্চেন সলভ হয়ে যাবে সমস্ত পরিশ্রম আপনাদের জন্য দোয়ার দরখাস্ত ইনশাল্লাহ এরপর দেখেন আরেকটি ভূ এই ইনকারেক্ট এখানে আমাদের দেওয়া আছে দেখেন হোয়াট ইজ অম ইজ এ ফিজিক্যাল ডিজর্ডার অব দ্য ব্রেইন হু কজেস এ লাইফ লং ডেভেলপমেন্ট ডিজাবিলিটি আচ্ছা এখন একটু ক্লিয়ার করি বিষয়টি দেখেন অটিজম অটিজম কি অটিজম হচ্ছে প্রতি যে আমরা জানি যে প্রতিবন্ধী যে আমরা জানি যারা স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক যে তবে এটা কিন্তু যে এই যে আপনার বাধা যে অটিজম যারা আছে যারা বিভিন্ন তাদের উপসর্গ কেউ কথা বলতে পারে না কেউ চলতে পারে না বিভিন্ন রকম যে সমস্যা এটাকে অটিজম বলে আমরা জানি তো এটা তো কোনো মানুষ না এটা তো কোনো এটা হচ্ছে একটা আপনার ব্যক্তি এটা একটি রোগ এটা হচ্ছে একটি রোগের নাম অটিজম হচ্ছে একটি রোগ তো এটা তো আপনার ব্যক্তি না এখানে কেন হু ব্যবহার করছে দেখেন তো এখানে কেন হুটো ব্যবহার করছে এটাই ভু তো যেহেতু এটা ভু তো আমাদের কি কারেকশন করতে হবে এই জন্য এখানে হুয়ের জায়গায় হুইস হবে কী আর আমার কথাটা তাহলে আমি এটাই বুঝছিলাম যে পাঁচ ধরনের ভু রিয়েটিভ প্রণয়নের ভু আর রিয়েটিভ প্রণয়ন ভুর মধ্যে যদি হুয়ের জায়গায় হুইস ব্যবহার করে হুইসের জায়গায় হু ব্যবহার করে তবে আপনাদের একটি আমি গোপন তথ্য দিয়ে দিই যদি আপনারা দেখেন যে আপনাদের প্যাসেজের মধ্যে হুইস আছে হু আছে তাহলে এখানে খুব মাথা ঘামাবেন কারণ কি জানেন যে হু হুইসের মধ্যে একটি ঝামেলা তারা করে দেয় এটা হচ্ছে গোপন টেকনিক ক্লিয়ার তো প্রিয় শিক্ষা তেইশ রু থ্রি এরপর আমরা রু ফোর নিয়ে আলোচনা করবো কারণ মাত্র পাঁচটি রুলসই তো আলোচনা করবো পাঁচটা রুলসই আমরা পাস পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ এরপর আমি অসংখ্য প্র্যাকটিস ক্লাস দিব প্রণাম রেফারেন্সে আপনার সমস্ত ক্লাসগুলো করবেন ইনশাল্লাহ এখান থেকে অবশ্যই পাশে পাস পাবেন ইংলিশ একদম পানের মতো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ যদি বইটা আপনার কাছে থাকে আর আমি তো আসি প্রতিদিন আপনাদের ভিডিও দিয়ে দিয়ে এগুলো শিখাবো ইনশাল্লাহ রুল নম্বর ফোর মিস্টেক অফ আনকিউয়ার প্রোনাউন আনকিউয়ার প্রোনাউনটা কি যে প্রোনাউনটা মন করেন স্পষ্ট না বিষয়টি একটু ক্লিয়ার করছি এক্ষেত্রে প্রোনাউনটি সঠিক থাকে আমি আবার বলছি এক্ষেত্রে প্রোনাউনটি সঠিক থাকে তবে কার বা কিসের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে সেটি আপনাকে লিখে দেখাতে হবে আমি একটু আগেই কিন্তু এই বিষয়টি আলোচনা করছি যে এখানে যে হু যদি থাকতো এখানে হুইসের পরিবর্তে হু থাকতো তাহলে কিন্তু এটা সঠিক থাকতো কিন্তু এটা কাকে বোঝাচ্ছে সেটাও কিন্তু আপনাকে উল্লেখ করে দিতে হবে যাক আমরা যেহেতু রু ফোরে আসি ফুল থেকে আমরা উদাহরণ আসি এখান থেকে বুঝিয়ে দেবো এবার আনকিয়ার প্রোনাউনটা বিষয়টা কি আনকিয়ার প্রোনাউনটা হচ্ছে আপনার যে প্রোনাউনটা এখানে আছে সেটা ঠিক থাকবে ব্যবহারও ঠিক থাকবে কিন্তু এটা এই প্রোনাউনটা দ্বারা কাকে বোঝাচ্ছে সেটা আপনাকে লিখে দিতে হবে এটা হচ্ছে আনকিয়ার প্রোনাউন এখন বিষয়টি মনে হয় একটু ক্লিয়ার হয় আমি একটু উদাহরণ পড়ব তারপর আপনি ক্লিয়ার করব এখানে বলা আছে দে গো টু স্কু তারা স্কুলে যায় টুগেদার একসাথে তারা একসাথে স্কুলে যায় সামটাইমস মাঝে মাঝে দে টেক রিক্সা তারা নেয় রিক্সা বিকজ ইট ইজ ফাইভ কিলোমিটার ফ্রম দেয়ার হোম তাদের বাসা থেকে অলরেডি রাত চারটা বাজে আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করছি দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ সুস্বাস্থ্যের জন্য তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে দেখেন বলছেন বিকজ ইট ইজ ফাইভ কিলোমিটার্স অ্যাওয়ে ফ্রম দেয়ার হোম তাদের বাড়ি থেকে এটা প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে তাই এটা এই যে ইটটা মানে কে ইটটা মানে হচ্ছে স্কু তাদের স্কু ঠিক আছে তাদের স্কু বা স্কুটি তাহলে এটা কিন্তু ঠিক আছে দেখেন এই যে স্কুটা পাঁচ কিলোমিটার দূরে এই জন্য তারা মাঝে মাঝে রিক্সা নেয় 
তাহলে ইটটা কিন্তু সঠিক ব্যবহার তারপর আমি বলছিলাম যদি সঠিক ব্যবহার প্রোনাউন যদি থাকে এবং ওই প্রোনাউনটা যদি সঠিক ব্যবহার করা হয় তাহলে যার পরিবর্তে ব্যবহার করেছে তাকে বসাতে হবে এই জন্য দা স্কু হবে এখানে অ্যান্সার ক্লিয়ার আমার কথাটা যদি প্রোনাউনটি বহু থাকে সঠিকটি দিতে হবে যদি প্রোনাউনটি সঠিক থাকে তাহলে আপনাকে এই সঠিক প্রোনাউনটি কার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে সেটাকে উল্লেখ করে দিতে হবে এখন আপনাদের মাঝে কোশ্চেন আসতে পারে যে এটা যতবার আসবে তত নেই কারণ অনেক সময় দেখবেন অনেক প্রোনাউন সঠিকভাবে দেওয়া আছে তাহলে আপনি সবগুলো দিতে হবে না কারণ কি এটা হচ্ছে কারণ আপনি একবার দেখা দিয়ে হয়ে যাবে আমি এই নিয়েও পরবর্তীতে প্র্যাকটিস ক্লাস করব ইনশাল্লাহ এরপরে রুল ফাইভে যাই এখানে বলা হচ্ছে মিস্টেক অফ প্রসেসিভ আমরা জানি প্রোনাউনের একটি রূপ প্রসেসিভ প্রোনাউন যেটা ভিডিও নাম্বার ওয়ানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম প্রসেসিভ প্রোনাউন কি কখন ব্যবহার হয় এটা সম্পর্কে কিন্তু উপরে প্রাথমিক আলোচনার মধ্যে বিস্তারিত আছে তাই এই সব কিছু হচ্ছে আমার টাস্ক টু গেটে পেয়েছি ইংলিশ বই থেকে যাদের বইটি খুবই দরকার মনে করছেন আমাকে ফোন করবেন আমার ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকে বা আমার বিভিন্ন ভিডিও নিচে নিচে দেওয়া আছে বা আমাকে ফোন করতে পারেন আমার ফেসবুক গ্রুপ অক্সফোর্ড কমার্স কোচিন আছে পেজ আছে আহমেদ রুবেস আর যে কোনো একটার সাথে জয়েন্ট হতে পারে তো বলছে মিস্টেক অফ প্রসেসিভের ক্ষেত্রে কীভাবে কোশ্চেনটা থাকবে এক্ষেত্রে প্রসেসিভ প্রোনাউনটি ভুল দেয়া থাকে কি বলছে এখানে প্রসেসিভ প্রোনাউনটা ভুল দেওয়া থাকবে অর্থাৎ আপনাকে সঠিক করে লিখতে হবে কী আর আমার কথাটা প্রসেসিভ প্রোনাউনটা ভুল দেওয়া থাকবে এটাকে আপনাকে সঠিক করে লিখতে হবে তো প্রসেসিভ প্রোনাউন কোনগুলো এই সম্পর্কে আমাদের প্রথম ভিডিওতে বলা আছে প্রসেসিভ প্রোনাউন করেছে যে আমরা পড়ছি আই মি মাই মাইটা হবে অর্থাৎ শেষেরটা হবে তারপর হচ্ছে হি হিম হিস হিসটা হচ্ছে প্রসেসিভ প্রোনাউন এখন আমরা একটি ব্যবহার দেখব দেখেন সামটাইমস দে টেক রিক রিক্সা মাঝে মাঝে এই জাস্ট এরখান থেকে নেওয়া হয়েছে সামটাইমস দে টেক রিক্সা মাঝে মাঝে তারা রিক্সা নেয় বিকজ কারণ ইট ইজ ফাইভ কিলোমিটার্স অ্যাওয়ে ফ্রম হিজ হোম এই যে দেখেন এখানে বলছে হিজ হোম তার বাড়ি থেকে এটা প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে এখন আপনারা যখন দ্রুত পড়েন তখন আপনারা এগুলো ভূগো ধরতে পারেন না এই জন্য আমি আপনাদের সবসময় সাজেস্ট করব যে যে এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে হিস্টা যার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হিস্টা ব্যবহার হয়েছে এখানে কি বলছে সামটাইমস দে দে কি একজন বলেন দে তো হচ্ছে অনেকজন তাহলে অনেকজনের ক্ষেত্রে কি হিস হতে পারে বলেন হতে পারে না কারণ এখানে তো বলছে তারা মাঝে মাঝে তারা স্কুলে যায় মাঝে মাঝে তারা রিক্সা নেয় কারণ এটা পাঁচ কিলোমিটার দূরে ফ্রম দেয়ার হোম তাদের বাড়ি থেকে ফ্রম দেয়ার হোম যেটা আমাদের এখানে দেওয়া হচ্ছে দেখেন ফ্রম দেয়ার হোম তাদের বাড়ি থেকে কারণটা কি দের পুর দের দের পরিবর্তন হবে দেয়ার দের প্রসেসিভ হচ্ছে কি দেয়ার কিন্তু এখানে দিয়েছি হিজ যেটা হি এখানে তো একজনের কথা বলে না বলছে একের অধিকের কথা সুতরাং এখানে দেয়ার হবে এটাই হচ্ছে প্রসেসিভ প্রোনাউন জাতীয় ভূ তো প্রি শিক্ষার্থী এই সব আমাদের পাঁচ ধরনের ভূ নিয়ে আলোচনা এই পাঁচ ধরনের ভূ যদি আপনি শিখতে পারেন আমি গ্যারান্টেড আপনার পাঁচে পাঁচ পাবেন তো এই এত সুন্দর করে বোঝানোর জন্য ধন্যবাদ তো একটা অবশ্যই আমি পাই আমার জন্য দোয়া করবেন অবশ্যই আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুদের সাথে আলোচনা করবেন ছোটো ভাইদের সাথে আলোচনা করবেন এরপর আপনাদের জন্য আমি অসংখ্য প্র্যাকটিস পর্ব নিব সেখানে প্রোনাউন্সে একদম কীভাবে পাঁচে পাঁচ পাবেন সেটা বিস্তারিত আলোচনা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী সে পর্যন্ত ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ